So welcome back. You're still here on Napalm, your new all Pinoy alternative music source with our guest artist of the week, Daddy's Off Duty. That's why untitled kanina natin parts is, uh, who is your daddy? Oh, okay. So let me, let me just give you, before we introduce the, the band itself and the band members, let me just uh, say a few words about the, uh, the, the band Daddy's Off Duty. So they are a Laguna, Laguna based band. They were founded way back 2011. So from the start, the band has always been known on the music circuit in the public as an advocacy related band performing for a cause. Specifically, dun sa mga uh, situation where there are sick people or they are doing fundraising, dun sila nagperform. So kaya sila medyo kilala sa ganung klasing gig. And and actually, since uh, since then they have produced one album already and recorded it. The title of the album is Gintong Orasan, and they are actively performing before even after uh, even before the COVID. They are almost actively performing every month since 2011. So, medyo solid na solid at uh, active ang ang bandang ito. Mm-hmm. Okay, so let me, with, without further ado, let us welcome uh, that is off duty by uh, welcoming in the individual band members. So, for lead vocals and rhythm guitar, Mr. Pep Gualberto. For vocals and yeah. lead guitar, uh, Brian Dayao. For bass, Bernard Bernardino. And for drums, Mr. Ramil Peñaranda. <laughs> All right, guys. Hey, welcome to Hello, welcome. Okay. So yeah. I think, ano, without further ado, no, bago tayo mag umpisang mag uh, mag mag question and answer portion dito about the band. Let us hear your first song as a band, para naman meron tayong introduction to our viewers. So the first song that they're going to play or we're going to play for this afternoon is entitled Pangako Ko. Tayo 
dapat lang Ikaw at ako Wala nang iba Magpakailanman First song entitled uh, Pangaku Ko from the band Daddies of Duty. Yeah, Pep, uh, could you tell us something yes. about uh, the song Pangaku Ko? Anong ano niya? Anong kwento nito? Ano yan eh? Bali, bali nagawa ko siya mga 1998 yung melody pa lang. Tapos natapos siya nung mga, yung tagal ano? Tapos 2008, nabuo ko na yung melody pa rin. Wala pa rin lyrics. Mm-hmm. Nagawa ko na lang sa 2014 kasi gusto kong gumawa ng parang love song na masaya. Parang gan kaya kaya sa na buo. Na record namin sa 2014. Mm, okay. Pero tagal ah, 1998 tama ba? Tas 2014. Oh, melody, me- melody pa lang, melody. Oh, oh. oh. G- Ganoon ata ako katagal, ano eh. Para unang Or... unang kumalim. Kumalembang sa utak ko yung tunog eh. Bago yung oh. lyrics. Ayun. Kumbaga, ginagawa na... mo to, ano? Uh, parang on the side muna, kaya medyo minsan natatenga siya. Oo. Oh. <laughs> Nandun lang siya, hindi sa, kasi hindi oh. pwedeng dire-diretso nung time na yun, puro trabaho. So, ang banda kasing Daddies of Duty was ano, a project band at first. Hmm. So, 2014, nung ginawa kay Pangako ko, hiningin ko ng tulong yung kabanda ko ni si Brian nga. Si Brian hmm. Hayes, tas si Coco, yung may-ari ng mga Cox. Tas hmm. si Daddy Ram, Psycho Studio. So, parang project lang siya, hindi siya seryosohan. Hmm. And, mo, nag-click nung nag-record. Hmm. So, sabi ko, ba't hindi na natin gawing banda talaga na tuloy pala yung so, join niya? Ayan, so, so sa na ipasok na rin natin yung kwento na yan. Ano ba nagsimula oh. yung banda na Daddies of Duty? Ayun na nga, kasi 2011, na-try kong mag-ano, mag-benefit concert. Pero iba-iba pang banda namin. Nung ginawa namin yung kanta na yan, na pangako ko, yun na nga, nagsama kami ni La Brian. Tapos, uh, syempre, pag ganito kasi age, may kanya-kanya ng trabaho eh, di ba? So yung ibang una namin kabanda, na humiwalay na, so pinalit namin si... Bernard, tapos mamaya kinuha namin si Master Ramil kasi kailangan namin ng malupit na drama talaga. Mm-hmm. So doon nabuo yung da- Daddies of Duty. A- ang main purpose ng Daddies of Duty is to help the sick. Tutugtog kami, may kasama kami maraming bandang sumama sa adhikain. Tapos noon, uh, yung pera kinikita ng concert sa yung binibenta na t-shirt, parang katulad ng t-shirt ko, ganyan ko yan. May yeah. mga nagdidesign may nagde-design para sa amin, Moonshine Clothing, siya yung mga siya yung sponsor ko na t-shirt. So, binibenta namin. Yung kinikita nun, yun yung binibigay namin sa mga may sakit. Sa tickets, Ayos. ganyan. Yan, oh, ganyan sa. Oh. Monthly yan, sir. Ha? Hindi yan yung pabugso-bugso oh. lang. Monthly namin ginagawa. So, meron pa yung parang uh, organization na tinutuloy? Yeah, na, meron. Hindi kayo monthly. Yeah. Hindi, lahat. Actually, organization from Bulacan, ganyan, Davao, Cebu, 
Cebu, uh, uh-huh. Manila, Cavite, lahat yun nakakonekta sa amin. Kasi kaya ako may TV show dati ng Buhay Musikero. Ngayon nasa parang ano na lang, page na lang sa vlog vlog. Hindi ko na kaya. Hmm. Ayusin Buhay Musikero, ito yung nabanggit mo sa akin na uh, before na nasa TV5. Tama ba? Uh, TV6. TV6. Uh, TV6. Okay. okay. Uh, nandun siya. Uh, Nag-run siya siguro ng mga one year and a half kaso hindi na kinaya na schedule ko. So nasa page na lang siya. Mm, sige. Okay, so next we tawagin natin si Bernard and Brian sa screen. Yan. Yan. Sige. Uh, siguro si ano muna si Bernard no? Uh, and then si susunod si Brian. Uh, anong uh, influence nyo sa music? Kumbaga yung mga pinapakinggan nyo, anong mga records yung pinapakinggan nyo or anong mga banda ang paborito nyo? Ano yung influence sa inyo sa, sa pag-tigitara or pag-drums or pag-bass? Yeah. Si Bernard muna. Siguro sa akin yung ano, yung Razorback, Juan de la Cruz. Mm, wow. Oh. Tapos nung medyo college na, may nagpakilala sa akin sa, ng, ito, pakinggan mo to, Mr. Big. Mm, okay, okay. Mr. Yun Big. Na. Oh, oh. De diretso na na 'yun, hanggang doon yung 'yun, aral-aral na lang. So, yun, na, siya, Mr. Big, uh, Billy Sheehan ng ano niyan eh, malupit na basis 'yan eh. Idol mo si Billy Sheehan, tama ba? Oo. Oh, oh, oh. <laughs> oh, oh. Idol talaga kasi hindi oh, talaga kaya kailangan talaga 'yan mo eh. I hanapin mo yung sarili mo eh, to your own. Uh, uh, kanya-kanyang style. Hindi mo kaya si Billy Sheehan eh. <laughs> <laughs> oh, dapat uh, dapat ang Bernard. Bernard oh, style. Oh. Pero may kukunin ka ibang teknikal. Marami ka matututunan. Eh, kahit ka, kaninong oh. artist eh. Oh. How about si Brian? Brian, mga pinakamay ka mong uh, banda. Uh, uh, sa una kasi ano eh. Uh, before kasi ayoko ng music eh. Ayoko ng ano eh. Mag-play ng mm-hmm. guitar. Or anything. Sakit sa daliri yan eh. Oh. Nakita ko lang yung mga yung father ko nito playing guitar yung mother ko nito playing piano mm-hmm. then yung apat na kapatid ko nito play din ng guitar parang ako na lang ata hindi so yun siguro sila yung unang influence ko then yung brother ko kasi siya yung talaga nag level up sa music so so noong time na yun hindi ako ayaw ko turuan patutod ako mag isa <laughs> so so yun nga So then it flowed sa genres go glam rock. Tres kami ni Bernard. Yeah. Uh, Mr. Big. Oh. Yung mga Poison, Skid Row 'yan. Yung mga 'yan. White Mr. Lion, Matomi. Oh, Matomi. Yeah. Yeah. Uh, heavy thrash metal 'yan. 'Yan daw. Uh, ayos. Ayos. Sige. Okay, so Arts, I think we ano, we have to Uh, let our audience hear their second song para naman medyo mag-sync in sa kanila yung Daddy's Off-Duty Band. So, playing our second song is entitled Gintong Orasan. Tumoy, gawin mo na 
Huwag nang ipagpabukas pa Kahit pwede, ang bukas ay wala na Siguradong manghihinayang ka Lahat ng gusto mo'y gawin mo na Huwag nang ipagpabukas pa Dahil pwede, ang bukas ay wala na Sigurado manghihina yan ka Maaabot ang inaasam Gusto mong tumulog Walang kakayanan Yung meron na may nagtatago Kung saan Lahat ng gusto mo Gawin mo na Huwag na ipagpabukas pa dahil pwede, ang bukas ay wala na Sigurado bang hihinayang ka Lahat ng gusto mo'y gawin mo na Huwag na ipagpabukas pa Dahil pwede, ang bukas ay wala na Sigurado, maghihina Iyong ka Okay, that was a very nice song, huh? Let me let me do a little bit of shout out to Mr. Rolly P, who is uh giving us a comment in the no, in the show, uh, Facebook Live, as well as Gian Rodriguez, yeah, and Ruel Daniela Matt. Yeah. Okay, thank you guys for uh, watching our show. Oh. So we will pause for a short break. Stay tuned here on Nail Palm, your new Pinoy alternative music source.